de 15 ans qui subit le harcèlement scolaire euh, au lycée et euh, en fait elle a une particularité c'est qu'elle est faite de papier donc euh, elle est très fragile et euh, quand on la froisse euh, bah, on la froisse physiquement quoi et euh, un jour elle va prendre l'origami et elle va s'en servir pour euh, se rendre plus petite mais euh, plus tard euh, deux ans plus tard euh, elle euh, en fait elle va finir harceleuse parce que euh, bah parce qu'elle va se rendre compte que c'est plus facile de se défendre en étant méchante que, que gentille. Et euh, plus tard, en étant adulte, euh, lors de, de sa quarantaine, elle, euh, de, elle deviendra euh, dictatrice en fait. Et là, cette fois-ci, bah, c'est les autres qui se plieront euh, devant elle, pour elle, et pas l'inverse. Et euh, alors du coup, le personnage finit mal. Et euh, en fait, ce que je voulais euh, montrer, c'est... Euh, c'est que le harcèlement scolaire, ça peut avoir euh, différents impacts et euh, que, bah, que souvent, bah, ça peut marquer euh, à vie les personnes et, euh, et que c'est important de sensibiliser, sensibiliser les gens euh, là-dessus. Euh, lors d'un cours d'animation à 3S, euh, on, on nous avait demandé de faire euh, un scénario euh, d'écrire un court métrage à la méthode Pixar et euh, du coup je me suis dit bon bah je, comme tous les artistes je vais parler euh, de ma vie et euh, bah, vu que le harcèlement scolaire je l'ai vécu euh, au lycée bah, je me suis dit bah, autant en parler c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué et qui a eu un énorme impact euh, sur moi donc, euh, donc je me suis dit bon, bah, pourquoi pas parler de ça et euh, j'ai eu l'idée qu'elle soit en papier parce que vu que Physiquement, je ne suis pas très imposante et que j'étais au lycée assez discrète. Je me suis dit que en fait, le papier, c'était la matière la plus logique dans laquelle elle pourrait être faite. Et je, trouvais, je trouvais le concept intéressant et qu'on pouvait faire quelque chose avec. Et du coup, bah, j'ai travaillé dessus pour, pour ce, ce court-métrage-là. Et j'ai même fait une série à côté, une bible de série. Et comme ça, bah, je peux, je peux très réaliser euh, autant que je veux. Alors euh, là, c'est dans pas très longtemps et j'ai pas l'impression que c'est bientôt. Alors du coup, je me sens pas très stressée. Je pense que le stress, il viendra sûrement le jour même. Euh, je suis sortie d'un bac L et euh, je suis allée euh, à 3 yes c'est une école de cinéma et d'audiovisuel euh, dans, dans laquelle je suis restée 4 ans et euh, j'ai eu un diplôme de scénariste puis après ça j'ai eu plusieurs projets euh, euh, de co-scénariste et des projets de tournage et euh, j'ai fait 8 mois de service civique dans un EHPAD et, et après, euh, après ça, après ces 8 mois je suis euh, entrée à la mission locale pour euh, m'aider à trouver du travail et euh, j'ai postulé à plusieurs postes, euh, dont euh, celui euh, de médiatrice euh, euh, auquel, euh, auquel j'ai signé euh, un contrat euh, récemment. Le projet, euh, du coup, bah, pour l'instant j'apprends beaucoup de choses euh, dans, dans le métier que j'apprends en ce moment, mais, euh, mais à côté euh, je vais continuer d'écrire et, euh, et de faire en sorte que mes projets se réalisent et euh, tenter de percer euh, là-dedans. Que je réalise mes projets d'écriture et euh, que je participe à des tournages parce que c'est ce qui m'intéresse le plus. 
Après, je suis bien aussi dans, dans le métier que je fais, donc euh, je vais en apprendre beaucoup, mais euh, j'oublie pas euh, ce que je fais à côté et j'espère que, que bah, je pourrai euh, gagner ma vie avec euh, ce que j'aime faire. Mmh.